впевнена, що в багатьох викликають співчуття безпритульні тварини. Проходити повз чи долучатись до допомоги – особистий вибір кожного з нас. Сьогодні ми поговоримо про те, як опікуватись тими, хто найменш захищений, не має дому і так потребує людського захисту. Олена, привіт! Дякую, що погодилась на інтерв'ю. А скажи, будь ласка, як ти вирішила взагалі займатися допомогою безпритульним тваринам? Тварин я люблю ще з дитинства. Мої батьки мене в цьому підтримували. І притулок – це була моя мрія. Притулок знаходиться у селі Широкому, Криворізький район, як їхать на Дніпро. Зараз там тварин більше 150, це не зважаючи ще на перетримках. Кількість тварин, яку я вже навіть збилася з рахунку. Кожного дня люди мені дзвонять, треба веддопомога, а потім вже ми забираємо до притулку. Тварин зараз в родини беруть дуже мало, до війни ще якось брали, а зараз, на жаль, ні. А хто тобі допомагає? Ти не сама займаєшся такою кількістю тварин. Хто ще з тобою? Так, мені допомагають волонтери, котрі кожного дня приїздять до притулку, вигулюють тварин. Є мешканці села, котрі приходять та прибирають. Вони завжди там. Це люди, котрі кормлять їх, варять їжу та годують кормом та прибирають за ними на постійній основі. Не, на жаль, Дуже мало таких людей. Хотілося б, щоб люди долучилися та приїздили б частіше туди, бо тварин все більше і більше, і потрібна дуже допомога. Чи є якісь щасливі історії, де тваринка прийшла непростий шлях і все ж таки потрапила до люблячої родини? Так, і останній такий випадок – це собака Ліса, котру ми знайшли в дуже важкому стані, на жаль, у січні місяці. Собака не ходить, собака – інвалід. В такому стані на морозі вона провела дуже-дуже довго, лапки стерті до м'яса, ми тварину забрали, був дуже складний шлях. Але собака і досі майже не довіряє людям, ми намагалися і лікували її, і кормили, але як не є настрій, вона дає себе погладити. І побачивши в інтернеті, на фейсбуці цю історію про цю лісу, жінка відгуткнулася з Праги і захотіла її забрати. Процес також був дуже довгий, підготовка всіх документів, але все вийшло, і ми вже лісу відправили, і вже ми на родині у празі. Яких помилок допускають люди, які хочуть допомогти, але роблять щось зайве, не те? На жаль, є такі випадки. Люди з добрих побажань хочуть зробити щось добре для тваринки і годують її біля населені в домів. Моя порада – робити це трохи далі. Тварини будуть знати місце, де їх годують, де люди майже не ходять. Це трохи далі від будинків. Це моя така порада – не кормити біля дому. Кормити, звісно, кормити, бо, на жаль, без їжі вони просто помруть, але далі. Це загрожує як і тварині, бо тварину, котру годують біля під'їзду, це, на жаль, може привести до… Бо тварина буде захищати людину, котра її годує, і вона буде вважати цю територію своєю, вона охоронятиме цю людину, тому потрібно годувати якомога подалі від будинків. Обов'язково звертаюся до всіх людей з проханням не годувати кістками. Кістки – це смерть для тварини, страждання, і не завжди навіть лікарі можуть потім врятувати цю тварину. Якщо у вас немає змоги погодувати чимось іншим, краще не годувати. Чи варто встановлювати якусь будку, будувати якийсь будиночок тварині? Якщо це також десь у подальшому місці, то таке є. Навіть там, де я живу, є будочки для тварин, але вони не біля будинків. Вони там, де навіть люди не ходять, і собака навіть... Думаю, що то її територія, вона там собі тихенько сидить, і люди її підгодовують, але не біля будинку. Отже, не прикормлюйте тварин біля під'їзду. Встановіть будку на території, де не ходять люди, не бігають діти. Годуйте собаку лише у встановленому місці. Не годуйте тварин кістками. Якщо тварина хвора, закислі очі, да? люди часто хочуть допомогти, навіть якось медично придбати препарати і пролікувати тварину. А що ти скажеш про таку допомогу? 
На жаль, це можна назвати допомогою люди також з добрих побажань можуть нашкодити тварині. Тварину перше, що потрібно, це відвести до клініки і вже після призначення лікарям визначеного діагнозу випише лікування, правильне лікування, а не капати десятьом людям одній і ті ж тваринці різними ліками, що може тільки нашкодити і привести до, мабуть, навіть летального случаю. Якщо людина хоче допомогти, да, можливо, взяти тварину додому не може, а допомагати тваринам хоче. Які є прості дії, які могла кожна людина робити да, для допомоги? По-перше, це фінансова допомога, яка завжди актуальна. Її можна, зараз ми співпрацюємо з клінікою «Лямур», принести, якщо у вас є така змога, кошти туди і оплатити навіть якусь конкретну тваринку, бо її дуже багато тварин зараз на лікуванні, або просто внести якусь суму, і на ці кошти ми вже зможемо поділити, що перш важливе. Та закрити, як завжди, це без боргів нікуди, в нас там завжди борги за тварин. По-перше, це головне – репости. Люди вважають, що, що допоможе мій репост. На жаль, не всі люди роблять, але це дуже важливо. Ваш один репост може побачити сотні або тисячі людей. І хтось з них, 10-100 людей, допоможе тварині. Дуже багато людей, котрі люблять тварин та допомагають. Це перше. Друге, що важливо – приїздити до притулку, вигулювати тварин. Тваринок дуже багато і часу, на жаль, інколи не вистачає, щоб з усіма вигуляти, погуляти так, як це потрібно. Прибирати. Ділянка дуже велика, тому і чоловіча сила потрібна, і дівчатка, щоб приїздили, і також і ласка для тварин, просто погладити. Отже, що може зробити кожен? Донати на лікування безпритульних тварин у ветклініці. Репости дописів волонтерів у соцмережах про збір коштів на операції та реабілітацію. Волонтерство у притулку, де ви можете гуляти, прибирати, годувати самотніх чотирилапих. Що стосується котів, то вони часто прибиваються до під'їздів поближче до людей. Як діяти, щоб підгодовування котика не стало проблемою? Кастрація тварини обов'язкова. Так ми зможемо зменшити популяцію тварин і зменшити страждання небажаних кошенят або цуценят на дворі. Кішки ніякої не приводять. Можна їх годувати, але моя порада все ж таки гарно її сфотографувати, якщо кішка здорова і після клініки, і знайти її родину. Обов'язково стерилізуйте тварину. Скооперуйтесь з сусідами і стерилізація не буде коштувати дорого. Будьте готові взяти кішку на перетримку на 2-3 дні до повного відновлення після операції. Так ви позбавитесь небажаного потомства. Це дуже важливо. І найголовніше – як взяти тваринку із притулку? Як подарувати нове щасливе життя пухнастику, який і так настраждався за свій вік? Для цього я запрошую усіх до притулку бажаючих, приїздять навіть з дітками. Вони з ними граються, не особливо навіть одразу брати тварину. Приїздять один, другий раз, і тоді вже дитина і батьки, котрі у завжди були породисті тварини, вони вже приймають таке рішення, щоб взяти безпородну тварину, бо порівняння породна і безпородна тварина – це тільки вигляд, а серце в них усіх однакові, і навіть у безпородних тварин вони більш, це мій погляд, люблячі, вони пройшли такий нелегкий шлях, і тому більш люблять своїх господарів, більш їм радіють, не такі егоїстичні, як навіть бувають породи з тварини.